ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇക്കലം വാലൻസി ഇക്കലം വെയ്റ്റ് പിന്നെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടൈമുകളൊക്കെ പഠിച്ചു അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണേന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ സോൾഡ് പ്രോബ്ലംസ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുക കാൽക്കുലേറ്റ് ദി മൊളാരിറ്റി ഓഫ് എൻ അക്വ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് എയ്റ്റ് ഗ്രാം ഓഫ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇൻ ഫോർ ലിറ്റർ നാല് ലിറ്റർ സൊല്യൂഷനകത്ത് എട്ട് ഗ്രാം സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൊളാരിറ്റി എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ചോദിച്ചത് ക്യാപിറ്റൽ എം എം മൊളാരിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊളാരിറ്റി ഒരു ഇക്വേഷൻ അറിയാം മൊളാരിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ബൈ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഡബ്ല്യു ടു ബൈ എം ടു നമ്മൾ വണ്ണും ടൂ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സൊല്യൂട്ടും സോൾവെൻ്റ് ആണ് ടൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ സോല്യൂ സൊല്യൂട്ടാണ് വണ്ണ് പറയുന്നത് സോൾവെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സൊല്യൂട്ട് ദെൻ വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഓക്കെ അക്വ സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സോൾവെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊളാരിറ്റി കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ഡബ്ല്യു ടു ബൈ എം ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഇൻ ലിറ്റർ വി ഇൻ ലിറ്റർ അത് നമ്മൾ മില്ലി ലിറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഡബ്ല്യു ടു ബൈ എം ടു ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഇൻ എം ലിറ്റർ എം മില്ലി ലിറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് ഗ്രാം ഓഫ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ വെയ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് എട്ട് ഗ്രാം ദറ്റ് ഈസ് ഡബ്ല്യു ടു സീറോ ടു എയ്റ്റ് ഗ്രാം ദൻ സൊല്യൂട്ട് എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെ ഫോർമുല നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻ എ ഒ എച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെ മോഡിക്കുലർ ഫോർമുല നമുക്ക് തരില്ല നമ്മൾ ചിലത് കണ്ടുപിടിക്കണം സോഡിയത്തിൻ്റെ മാസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഓക്സിജൻ്റെ പതിനാറ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഒന്ന് ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി കിട്ടും ഇനി വോളിയം നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോഡിയം സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് എയ്റ്റ് ഗ്രാം ഓഫ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സിഡ് ഇൻ ഫോർ ലിറ്റർ വോളിയം വി ഇൻ ലിറ്ററിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ ലിറ്റർ തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസിനകത്ത് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ മൊളാരിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ടു എയ്റ്റ് ബൈ എം ടു അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ തൗസൻഡ് എന്ന് വരും ഏതെങ്കിലും ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്തത് രണ്ട് സെയിം ആണ് ഞാൻ എം എൽ കണക്കിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടില്ല സിസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ദെൻ നോക്കിയേ ഗ്രാമം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഗ്രാമം ഉണ്ട് ഗ്രാമം ഗ്രാമം കട്ട് ചെയ്ത് മോൾ ഇൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് അത് മേളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മോളായി ലിറ്റർ ആണ് മേലകം മോൾ പെർ ലിറ്റർ അപ്പോൾ നമ്പർ മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഡെഫിനേഷൻ തന്നെ അപ്പോൾ ഇത്രയും മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എൻ്റെ കേൾക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലം നോക്കി രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കി കാൽക്കുലേറ്റ് ദി മുള്ള നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ അക്വ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഗ്രാം ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ഇൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോർമാലിറ്റി ആണ് ചോദിച്ചത് എൻ ആണ് കാണേണ്ടത് ദെൻ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഗ്രാം ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഓക്സാലിക് ആസിഡ് അക്വ സൊല്യൂഷൻ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ആണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂട്ട് വാട്ടർ അക്വസ് വാട്ടർ ആണ് ഇവിടെ സോൾവെൻറ്റ് ഓക്സാലിക് ആസിഡിൻ്റെ ഫോർമുല നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ഓർത്തിരിക്കും എച്ച് ടു സി ടു ഓഫ് ടു എച്ച് ടു ആ വാട്ടർ ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ അടക്കം ഉള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോർമാലിറ്റി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു ടു ബൈ എൻ നമ്മൾ സാധാരണ സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ എൻ നോർ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ പെർ ലിറ്റർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ അതിൽ സ്മോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ലിറ്റർ എൻ ടു ബൈ വി എന്നുള്ള ജനറൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ദെൻ എൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന കേസിനകത്ത് ഇവിടെ നോർമാലിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് എൻ ടു സി ഇക്വൽ ടു വെയ്റ്റ് ബർ ഇക്വലൻ വെയ്റ്റ് നേരത്തെ നമ്മൾ മൊളാരിറ്റി ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ കേസിൽ കണ്ടത് ആ കേസിനകത്ത് എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ടു ബൈ എം ടു ആയിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ടു ബൈ ഇ ടു ആണ
ഇവിടെ നമുക്ക് എം എൽ എ പറയണം അപ്പോൾ എം എൽ എ അതിന് നമുക്ക് ഐതർ ഈ ഫോം എടുക്കുക അതെങ്കിൽ ലിറ്ററിലേക്കാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വോളിജിനൽ ലിറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടൂ എന്നൊരു ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഈ സെക്ഷൻ ടൂ എന്നൊരു ബാക്കിയെല്ലാവർക്കും നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു വാല്യൂ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര ഇക്വലൻസി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വലൻസി പെർ ലിറ്റർ മറ്റേ അത് മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ ആയിരുന്നു മൊളാറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ ആയിരുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വലൻസ് പെർ ലിറ്റർ ആണ് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വലൻസ് സൊല്യൂട്ട് പെർ ലിറ്റർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് നോർമാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി മൊളാലിറ്റി സ്മോൾ എം ആണ് ചോദിച്ചാണ് എ സൊല്യൂഷൻ ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ ഡിസോൾവിംഗ് എയ്റ്റി ഗ്രാം ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ഫോർ ഹൺ ഫോർ കെ ജി ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സൊല്യൂട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് അതിൻ്റെ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോൾവൻറ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ ഉണ്ട് സോൾവൻറ്റ് മാസ് ഫോർ കെ ജി ഫോർ തൗസൻഡ് ഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് മൊളാലിറ്റി കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല തന്നിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ തരില്ല നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം നമ്മൾ എങ്ങനെ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ മൊളാലിറ്റി സി ഇക്വൽ ടു സ്മോൾ എം എസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ടു ബൈ എം ടു ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻ ഗ്രാം അതല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു വൺ ഈ തൗസൻഡ് ഇട്ട് ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻ കെ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് പഴയ ഇക്വേഷൻസ് മറിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ടു നമുക്ക് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു എയ്റ്റി ഗ്രാം ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല എന്താ സി ടു എച്ച് ടു സി സിക്സ് എച്ച് ടു ഒ സിക്സ് കാർബൻ്റെ ട്വൽവ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഒന്ന് ഓക്സിജൻ്റെ ആറ് അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോഴേക്കാണ് നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി എന്ന മോളിക്കുലർ മാസ് കിട്ടുന്നത് ആ വൺ എയ്റ്റി ഈ സോൾവൻറ്റിൻ്റെ മാസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ട് ഫോർ കെ ജി ഫോർ തൗസൻഡ് ഗ്രാം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എം ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഡബ്ല്യു ടു ബൈ എം ടു ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ ഗ്രാം തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു വൺ കെ ജിക്ക് അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ മൊളാലിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷനും ഇത്ര ഇത്രയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ബാക്കി ഇത്ര മോൾസ് പെർ പെർ കെ ജി ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പെർ കെ ജി മൊളാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇക്വലൻസ് പെർ ലിറ്റർ മൊളാലി മൊളാരിറ്റി ആണെങ്കിൽ മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ ആയിരിക്കും ഇത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇനി കുറച്ച് ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആ ഇതും കുഴപ്പമില്ല ആ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ സൊല്യൂട്ട് ഇൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മോളാൽ അറ്റ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് യൂറിയ നമുക്ക് ആകെ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ മാത്രം തന്നിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ സൊല്യൂട്ട് അപ്പോൾ മോൾ ഫ്രാക്ഷനെ കാണാൻ പറഞ്ഞേക്കണം സൊല്യൂട്ട് എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോളൽ അക്ക സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് യൂറിയ അപ്പോൾ യൂറിയ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ തന്നോട് സൊല്യൂട്ട് അക്ക സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് സാധനം സോൾവൻറ്റ് ഇനി മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ നമുക്ക് കാണുന്നതിന് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വെയ്റ്റ് ബൈ മോളിക്കുലർ മാസ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മോളാൽ മോളാൽ മൊളാലിറ്റി ഉള്ള സൊല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മോളാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം സബ്സ്റ്റൻറ്റ് ഡിസോൾവ് ഇൻ വൺ ലിറ്റർ സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് ഇൻ തൗസൻഡ് ഗ്രാം ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ദിസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ്
ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പെർ കെ ജി ആണ് ഒരു വൺ കെ ജി അപ്പം ഇത് വൺ ആണ് അപ്പം സ്മോൾ എൻ എന്ത് പറയും സി ഇക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതാണ് ഇവിടെ എൻ ടു സി ഇക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടിയത് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ പെർ കെ ജി ആണ് അപ്പോൾ സോൾവൻറ്റിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ സോൾവൻറ്റിൻ്റെ മാസ് എത്രയാണ് പെർ കെ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് ഗ്രാം ആണ് ഇനി അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെയ്റ്റ് ബൈ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് അപ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് എത്ര എയ്റ്റീൻ ആണ് സോ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആ വാട്ടർ സീക്കൾ ടു മാസ് ബൈ മോളാർ മാസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കാരണം പെർ കെ ജി ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എടുത്തതിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് തൗസൻഡ് ഗ്രാം ഡിവൈഡ് ബൈ അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പോൾ എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് സോൾ സോൾവെൻ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഇനി മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കാണാനുള്ള ഫോർമുല നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ് ടു സി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എൻ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ദറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എൻ ടു നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ വൺ ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കണ്ടുപിടിച്ച് എൻ ടു അറിയാം നമുക്ക് ഈ ഡിഫറൻസിൽ നിന്ന് സി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല യൂണിറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഓക്കെ സോറി ട്വൽവ് ഗ്രാം ഓഫ് സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഗേവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ലിറ്റർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി മൊളാരിറ്റി ആൻഡ് മൊളാലിറ്റി ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഈക്വൾ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ദെൻ സോഡിയം നൈട്രേറ്റിൻ്റെ ഫോർമുലയ്ക്ക് അകത്ത് വരുന്ന സാധനങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം സോഡിയം ഹൈഡ്രോ സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ വെള്ളത്തിനകത്ത് ലയിപ്പിച്ചിട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻ്റെ ടോട്ടൽ വോല്യൂ ആണ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ലിറ്റർ എനിക്ക് വെള്ളവും ഈ പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സോറി സോറി ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അല്ല സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് കൊണ്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്താലേ വരും അതിനകത്ത് മൊളാലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം മൊളാലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ തന്നിട്ടുണ്ട് സൊല്യൂഷൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൊളാലിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് പറയാം ക്യാപിറ്റൽ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യൂ ടു ബൈ എം ടു ഇൻ ടു വോം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ലിറ്റർ ഡബ്ല്യൂ ടു നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം സോഡിയം നൈറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൂട്ട് വാട്ടറാണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ ദെൻ എം ടു മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് നമ്മുടെ സൊല്യൂട്ട് സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് അതിന് സോഡിയത്തിൻ്റെ മാസും നൈട്രജൻ്റെ മാസം ഇതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് കഴിയുമ്പോൾ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം കിട്ടി ദെൻ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വോളിയം പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട് ചെയ്യാം ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റി ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത്രയും മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് തന്നിട്ടാ മൊളാലിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യൂ ടു ബൈ എം ടു ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് ഇൻ ഗ്രാം അതിൽ നിന്ന് തൗസൻഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യൂ തൗസൻഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യൂ ടു ബൈ എം ടു ഇൻറ്റു വൺ മാസ് ഓഫ് സോൾ ഇൻ തൗസ വൺ കെ ജി ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് വൺ കെ ജി ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡബ്ല്യൂ ടു ഉണ്ട് എം ടു ഉണ്ട് ഡബ്ല്യൂ വൺ ഡബ്ല്യൂ വൺ എന്താ മാസ് ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് സോൾവൻറ്റ് എന്താ ഇവിടെ വാട്ടറാണ് അല്ലേ ഇൻ വാട്ടറാണ് സോൾവൻറ്റ് എണ്ണ പക്ഷേ വാട്ടർ നമുക്ക് ഇത്ര അതിൻ്റെ മാസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല മാസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് മാസ് നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് കാരണം എന്തുകൊണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മോളാൽ മൊളാലിറ്റി ഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞൊരു സൊല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ വാട്ടറിൻ്റെ മാസ് വൺ കെ ജി എന്നുള്ള ഫിക്സഡ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ലിറ്റർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ്റെ വോളിയും തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ നമുക്കൊരു സാധനം കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ ഡെൻസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊ
വാട്ടറിൻ്റെ മാസം നമുക്ക് കിട്ടി ഡബ്ല്യു ടു നമുക്ക് അറിയാം എം ടു അറിയാം തൗസൻഡ് കിട്ടി ഡബ്ല്യു വൺ ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അത് കിട്ടി ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ 